to co wtedy przeżyłem, no gość zaczął mówić takim głosem, zaczął się szarpać, wyrywać, trzymaliśmy go w trzech, nie mogliśmy go trzymać, przeklinać yy, po angielsku, po polsku i co ciekawe, no właśnie reagował w ogóle na ten, yy, tą świeconą wodę, żeśmy go polewać, to on w ogóle jakby go toparzył, psa! Z tym krzyżem ksiądz też no, krzyż trzymał i mu wypowiadał słowa do, krzyż do niego, to on też w ogóle tak uciekał od tego, nie? przeklinał strasznie. I, I co było, no tak strasznie to wszystko wyglądało, no było niesamowite doświadczenie. I w pewnym momencie po prostu siadło, nie? Pach! Gość uspokoił się, nie? Nie rozumieliśmy, co ksiądz, nie rozumieliśmy, co ksiądz mówi, bo mówił po łacinie to cały ten. Ale gość po prostu usiadł i zaczął ryczeć, nie? Po prostu nagle z niego to wszystko puściło, zaczął ryczeć. Wziął ten krzyż, zaczął go całować, przytulać. Wstał, zaczął przytulać księdza, a podczas tego pluł na niego i go wyzywał. Ty ku, ty chu, ty tam i tak dalej, nie? Zaczął go przytulać. Usiadł, bolało go mięśnie od tego napinania się, wyrywania, nie? I ksiądz zaczął opowiadać, że mówi, że wiesz o tym, że odpowiadałeś mi po angielsku, po polsku na pytania, które ci zadawałem po łacinie. Mówi, zaszło ci na mówi, no nie. To jest jakieś ciekawe, nie? No i, no i podziękowaliśmy tak dalej, on się popłakał, bardzo dziękował, bardzo wdzięczny. No wtedy jak wracaliśmy do, do domu, to mówi, że jeszcze nigdy w życiu się tak nie czuł dobrze, jak sam on wracał. Taki, taki wolny, lekki, szczęśliwy, radosny i tak dalej. Nie? Cześć Tomek. Witam Michał, cześć. Dzięki, że zgodziłeś się tutaj przyjechać. Przedstaw nam swoją historię nawrócenia. Na początku, jak, jak, jak to zaczęło się w ogóle, twoje dzieciństwo? Okej, okay, no tu dużo wygadać, nie postaram się w, krócie, w skrócie, ale no historia jest myślę, że mocna i sam jeszcze do końca ciągle jestem poruszony tym, co Pan Bóg w moim życiu zrobił, ale może od początku. Dzieciństwo, krótko, no zawsze byłem katolikiem, mama nas tak wychowała, ganiała nas do kościoła z, z moją siostrą razem, jako małe dzieci, wyrosłem w tym kościele katolickim, wszystkie nabożeństwa w tygodniu, bo to nie tylko także w niedzielę, ale i w tygodniu, no więc takim jestem katolikiem z chwili kości i zawsze nim byłem od małego, mimo tego dorastałem, jak każdy z nas i wiecie, w jakimś tam wieku już to pamiętam, pierwszy mój alkohol, 15 lat jak miałem, no to właśnie, ten mój katolicyzm jakby nie uchronił mnie od tego, żeby wejść, mogę powiedzieć, z grubej rury, w bagno po prostu, nie? Zacząłem poznawać życie, dorastać, bardzo szybko alkohol i to się potoczyło później lawinowo, nie? Ten alkohol coraz częściej, jako taki mało lat, 15-16 lat, doszły sterydy, zacząłem ćwiczyć na siłowni, doszły do tego narkotyki różnego rodzaju i miks z tego wszystkiego, no po prostu, wiecie, no, że tak powiem, Potocznie poryło mi beret, czyli no, pomieczało mi się w głowie, gdzie pobiłem chłopaka, dostałem wyrok w zawieszeniu, rok na trzy w zawieszeniu, bo rzucili mnie ze szkoły. No ale zacząłem szukać szczęścia, wiecie, w tym wszystkim chodziłem cały czas do kościoła, tak mi wychowała mama, więc y, pomiędzy tym życiem takim właśnie pijackim, y, małolackim, gdzieś tam bójki, różne rzeczy, z, złodziejstwa, też kradziejstwa, no różne takie rzeczy, to co tydzień byłem w kościele, bo tak byłem nauczony, nie? No i tak poszukiwałem swojego szczęścia, wyjechałem do Anglii, ale tylko weszliśmy do Unii, no i tam znalazłem dobrą robotę, dobrą pracę, nawet później drugą, na bramkach pracowałem w klubach, w weekendy. I tam jakby pogłębiała się moje te, tak mogę już powiedzieć, uzależnienia od alkoholu. A tam w Londynie, tak? W, w, tak, koło Londynu to no. było, mieszkałem w tej miejscowości Reading. Tam to były początki, jak właśnie Polacy żeby przyjeżdżać, otworzyła się polska knajpa tam. No byłem wtedy wielkim takim chłopem, ćwiczyliśmy, sterydy braliśmy. I, I tam żeśmy nas od razu gdzieś tam zauważyli, zatrudnili się w tej knajpie polskiej. No i tam się takie właśnie pogłębianie w, tym, w tych tematach narkotyków, yy, alkoholu i założyłem też rodzinę w Anglii, Polkę, żonę, yy, mam trójkę dzieci już yy, i tak sobie tam żyłem, szukałem szczęścia, ale no tak szybko się przekonałem, że tego szczęścia w tym, w tym właśnie w tym takim życiu luźnym, al alkohol, yy, pieniądze, bo nie brakowało ich w tamtym czasie, to były początki Anglii, także naprawdę dobrze zarabiałem, czy tam jeździliśmy sobie co chwilę na jakieś wycieczki, po całej Europie, jakaś dobra fura, w tym upatrywałem szczęście i w ogóle swoje bycie na ziemi jako człowiek, jako ktoś nie? znaczący. Duży chłop, dobry samochód, jakieś tam złoto, pieniążki na bramce, znane w mieście, ludzie się mnie bali i to było moje takie życie, nie? Ale tak jak mówiłem, pogłębiając 
to moje życie w tym alkoholu, w tych nałogach różnych uzależnieniach, szybko się zorientowałem, że tak naprawdę to nie daje mi szczęścia, że to mnie niszczy. No doprowadziło to do tego stopnia, że obudziłem się nawet posikany kilka razy. Tak, byłem, wiecie, z, na, y, upojony alkoholem. Wstyd o tym mówić, dzisiaj już mi nie jest wstyd, bo wiem, co Pan Bóg dla mnie zrobił, jak jestem człowiekiem dzisiaj. Ale mówię to o to, żeby podkreślić, do czego właśnie doprowadza ta, taki sposób życia, takie myślenie, nie? No i wtedy właśnie przyszedł ten moment poszukiwania Pana Boga, nie? Bo właśnie, tu się odezwało y, do mnie te, te katolickie wychowanie, wiecie, no tak jak mówiłem, y, było to trochę takie pusta wiara, no, gdzieś tam przyzwyczajenie nauczone przez mamę. Chodziłem do kościoła mimo tego wszystkiego, chodziłem do kościoła, jakby Bóg był trochę obcy. Chodziłem po prostu, żeby chodzić. Miałem takie wyobrażenie Pana Boga, że, że pan, no, idę tam po to, żeby się tam Pan Bóg czuwał nad tym moim szczęściem, nad tymi moimi nałogami, nie? No ale szybko się zorientowałem, że to nie to i, i właśnie zacząłem szukać Boga tak głębiej. Chciałem, postanowiłem sobie, że sprawdzę, czy On naprawdę jest, czy to takie chodzenie puste do kościoła ma sens, czy tam naprawdę jest ktoś żywy, prawdziwy, który ma wpływ na moje życie. Miałem wtedy kolegę, zielonoświątkowca, to naprawdę mój przyjaciel, z którym też dużo piliśmy, dużo też o Bogu zaczęliśmy rozmawiać. On dużo bardziej znał pismo, bo ja nigdy go nie czytałem, jak to często bywa w tej naszej wierze katolickiej, chociaż nie zawsze, jak już teraz wiem, ale no tak było. Zacząłem czytać Biblię, szukać Boga, byłem głodny Boga. Dalej jakby trwałem w tym swoim grzesznym życiu, ale naprawdę nawet już po pijaku dużo rozmawialiśmy o Panu Bogu. I wtedy kolega, drugi kolega gdzieś tam z bramki, który był DJ-em, trochę bardziej już w tym świecie katolickim się obracał, jeździł na rekolekcję, zaprosił mnie na rekolekcję. I pojechałem w tę rekolekcję, weekendowe rekolekcje, troszeczkę się bałem, bo mówię, co ja tam taki wielki chłop, będę się cały weekend modlił, ale mówię, no już byłem na takim, w takim momencie poszukiwania Pana Boga, że chciałem tam pojechać, mówię, zrobię jakiś ten krok kolejny, żeby odkryć, czy ten Bóg jest. Yy, wcześniej już poprzez czytanie Biblii zacząłem, prze, przestałem pić alkohol, co było dla mnie dziwne, także już Pan Bóg jakiś proces tego poznawania Pana Boga miałem w doświadczeniu swoim, bo realnie przestałem pić alkohol, już od trzech miesięcy nie piłem. Pojechałem na tę rekolekcję, no i tam tam się stało, to co, 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 co dzisiaj określam jako nowe narodzenie i o tym jest napisane w Biblii, także to jest w ogóle też podwójne doświadczenie, bo to o czym czytasz się wydarza w twoim życiu, ty realnie tego doświadczasz, no to, to, to trzeba po prostu przeżyć, żeby to zrozumieć, no ale postaram się wam to zbliżyć, bo to jest interesujące, bardzo ciekawe, nie? dla wielu ludzi takie niepojęte, aż trudne w uwierzeniu, ale naprawdę yy, ja tam byłem przestraszony na początku na tych rekolekcjach, Zaczęli śpiewać, zaczęli to śpiewać piosenki o Panu Bogu. Słowa były takie bardzo mocne, które wchodziły we mnie. Yy, I po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Nie? Zaczęły mi łzy, leczyć łzy. Początkowo tam się gdzieś ocierałem, patrzyłem w dół, żeby ludzie nie widzieli, ale było to tak mocne. Ta miłość, która wypływała ze słów, które z tej piosenki, tak zaczęła we mnie wchodzić, że nie mogłem powstrzymać płaczu, nie mogłem już tego ukryć. I to był taki moment puszczenia tego wszystkiego. Nieważne, że są ludzie, ta miłość mi tak zalała że doświadczenie miłości, wierzę, że to był Pan Bóg właśnie, doświadczenie miłości, doświadczenie Boga, że po prostu ryczałem jak pies tam, nie? Równocześnie prze, przechodziły przez moje myśli całe moje życie, to wszystko co robię. Jakby zobaczyłem to na nowy sposób, jak to jest złe, jak bardzo ranię siebie, ranię innych. Zacząłem w głębi serca przepraszać Pana Boga, czy ja mogę być z Tobą, czy Ty możesz mi to przebaczyć, takie myśli się pojawiały. Doświadczenie, jakby, jakby byłem już jakby poza ludźmi, w sensie nie wyszłem z ciała, ale mm. jakby nie interesowało już mnie to miejsce, że są ludzie, że ktoś patrzy, tylko tak mocna łączność z kimś, ja jeszcze go nie znałem, mm. nie? Ale takie doświadczenie miłości, taka świadomość yy, z Twojego życia złego, a zarazem tego przebaczenia, które już płynęło, że je, ktoś mnie kocha, że jest ten ktoś, którego właśnie szukam, nie? Także to ciężko to określić, nie jest to jakiś tam nadprzyrodzony, jakiś taki ale no na pewno łączysz się z kimś i jesteś odcięty trochę, nie? Mhm. Nie możesz tego powstrzymać, jest to niesamowite doświadczenie no takiej miłości ponadludzkiej jakby, nie? Przebaczenia, tych dobrych wszystkich takich wartości, dobrych rzeczy, dobrych doświadczeń. No i to jest takie doświadczenie mocne, jak mówię, to było już 8 lat temu i cały czas mam to, to pracuje we mnie, cały czas do tego wracam i to jest żywe, to się nie skończyło. Oczywiście na dzień dzisiejszy pracuję, współpracuję z tą łaską tego właśnie nowego narodzenia. Bo po tym doświadczeniu, ja tam trzy dni byłem, to był piątek, wieczór, sobota i niedziela. No i za, można powiedzieć, że przepokałem te trzy dni. To było takie jedno mocne doświadczenie mocnego poczu, później już co chwilę łzy mi leciały, już mniej, ale cały czas jakby w takim doświadczeniu Boga. Ja sam wróciłem, w niedzielę wieczorem, a kto powiedziałem żonie, że ona siedziała i nie wiedziała co mówić, bo mówi, to co się stało z gościem, nie? 
takie rzeczy, tak to ekspresyjnie opowiadałem. No ona słuchała, to super, to fajnie, ale widzę, że była zabetonowana, no nie wiedziała co się dzieje, jak na to zareagować. Zwariowałeś, no. Tak, no. Pierwsza osoba, która jeszcze mi przyszła, musiałem się tym podzielić, ale osobom zaufanym, którym się, no bo to tak w człowieku pracuje, na świeżo, nie, że, że musi się z tym podzielić, no bo, bo nie wiesz tak naprawdę jak się odnaleźć w rzeczywistości, nie, to jest w ogóle takie ciekawe. Więc siostra, mam siostrę jedyną, jedna, jedna moja siostra kochana. I, I miałem z nią relację w miarę dobrą, dużo żeśmy rozmawiali, także mogłem zaufać i mówię, dzwonię do niej i ona akurat nie wiem, czy wtedy mieszkała ja w Anglii, więc ta odległa się dzieliła, zadzwoniłem do niej i zacząłem jej odpowiadać, mówię, Aga, ty musisz tu przyjechać, nie musisz na takie rokecy, ja już się zapisałem na następne, ty musisz tego doświadczyć, ale jak jej zaczynałem o tym wszystkim opowiadać, co chcę zmienić w swoim życiu i tak dalej, no to była cisza w słuchawce po prostu, nie? Ona mówi, no dobra Tomek, fajnie, kurde, ale trochę się boję. Z tego, tak jak Cię słyszę, to się boję. Ja mówię, kurde, nie bój się, może to za bardzo ekspresyjnie mówię, ale, ale wierz mi, że to jest coś niezabiedowego. Ona, I ona zaufała mi, jeszcze z nią rozmawiałem później kilka razy, zaufała mi, też przyjechała na te rekolekcje i uwierzcie mi, że na tych rekolekcjach tak samo doświadczyła Pana Boga i od tego momentu zmieniło się jej życie. Ja po tej rozmowie z nią w poniedziałek poszedłem do roboty i nie wiedziałem, jak się zachowywać, bo no, po prostu byłem innym człowiekiem. I teraz tak, kumple podjeżdżają, tu, tu przeklinamy, ła, tu wiecie, udawanie kogoś, kim nie jestem, że to ja tu byłem, ja tam co w weekend nie porobiłem, gdzie coś tam, a tu nagle ja słucham tego i ja już nie mogę tak mówić, bo czuję się kłamcą, no, i chciałbym im powiedzieć, że to wszystko jest złe, że ja doświadczę, a było mi głupio, bo początki są ciężkie, nie? no, jakbym tak od razu zaczął to wszystko mówić, to by powiedzieć, że zwariowałem, więc no, nie miałem takiej odwagi, więc długo się z tym nosiłem też, nie, że właśnie tam unikałem rozmów, bo było mi wstyd, i później kolejne rekolekcje przyszło do mnie, już odwaga ta taka, nie? Że, że zacząłem o tym świadomie i odważnie mówić. Wszystko się zaczęło w moim życiu zmieniać, wiecie. Rzuciłem wszystkie lewizny, które miałem w życiu. Trochę pieniążków miałem z różnych takich lewizn. I to było sporo pieniędzy, bo jakieś tysiąc funtów miesięcznie, nie? No to sporo pieniędzy. Ja to po kolejnych rekolekcjach Pan Bóg dał mi siły, żeby to odciąć. Przestałem budować dom, bo zabrakło środków już z tych. Yy, ale zacząłem iść z Panem Bogiem, zaczęło się naprawiać moje małżeństwo, bo to też było wszystko przez to moje pijaństwo. To o tym wcześniej może nie mówiłem, bo no też nie ma tak czasu, żeby to wszystko dokładnie opowiedzieć, ale też żona była z kraju, nie? Ona sama z dziećmi, gdzieś tam jeździliśmy na jakieś wakacje, ona się nimi zajmowała, ja tylko chlałem z kumplami, bo też zawsze otaczałem się gronem, nigdzie sami nie jeździliśmy, tylko zawsze były pary inne i kumple, którzy chleją, którzy, którzy gdzieś tam z bramek i tak dalej. Więc ona była sama z tym wszystkim, ona miała już dosyć, nie? I byliśmy blisko już rozwodu i tak dalej, więc to wszystko zaczęło się naprawiać. Ja zacząłem zauważyć, jak, jak naprawdę ją raniłem, jak mało czasu z dziećmi spędzałem, że moje myślenie to było takie, zarobić pieniądze, kupić co potrzeba rodzinie, jestem gość, a reszta to mi się należy. Należy mi się chlać, należy mi się y, wozić dobrą furą, należy mi się kupić złoto, a żonie y, nie i tak dalej, i tak dalej. Życie toczyło się wokół mnie tak naprawdę, nie? bo ja zarabiam, bo jestem ktoś. Więc to wszystko zaczęło się zmieniać, Pan Bóg zaczął pokazywać krok po kroku. Oczywiście to wiąże się z współpracą, czyli codzienną modlitwą, zaczął odkrywać modlitwę, poznawać jak się modlić, jak ważne jest Słowo Boże, one zaczęły we mnie pracować. No i rok po roku wszystko zaczęło się zmieniać, no dzisiaj żyję innym życiem, no naprawdę. Nie wstydzę się mówić o tym, jaki byłem, bo wiem, co Pan Bóg zrobił i to jest dla mnie taka iskra nadziei dla każdego z Was, że Pan Bóg może z najgorszego chama, pijaka, uzależnionego człowieka, yy, zrobić człowieka pięknego, który chciał się dzielić tym, co ma, który będzie chciał żyć dla innych. To jest niesamowita droga. Nie jest to droga łatwa, bo się z nią codziennie zmagam, ale w pomocy, z pomocą Bożą, z czytaniem Słowa, szukaniem Pana Boga w różny sposób. No widzę, jak daje to dobre. Pan Bóg przeze mnie działa i jak ludzie się zmieniają, jak zmieniła się moja żona też, jak zmieniają się koledzy wokół mnie, gdy, gdy, gdy po prostu daje świadectwo życia z Panem Bogiem. Więc niesamowita droga, niesamowita droga i no dzisiaj jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No i wiem, że jest to możliwe dla każdego z Was. Tomek, jesteś takim trochę nietypowym katolikiem. Jesteś jakby wyjątkowy w głoszeniu Ewangelii na ulicach. Taki trochę katolicki protestant. Wiesz co, Michał, jakbym był takim, nie wiem jak to powiedzieć, takim zagorzałym katolikiem, bo może nie chcę określać, ale wiem, że znam takich katolików, którzy na takie stwierdzenie katolicki protestant by się obrazili. Nie? Ja pojmuję Boga inaczej. Nie? Dla mnie Bóg jest jeden i dla mnie nieważne w jakim jesteś odłamie chrześcijaństwa, jeżeli kochasz Boga, masz Jego doświadczenie, to wierzymy w tego samego Boga, nie? Więc można mnie nazywać różnie i mi to nie przeszkadza. Yy, ale wiem, że ten podział jest i to nie jest dobre, no. W sensie to właśnie takie sfiksowanie się, nie, że jestem tylko katolikiem, bo wiem, że jest taka część katolików, którzy 
nie akceptują i właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, nie? katolicki patrostan, to, o, to trzeba się go bać, nie? bo on już nie jest jakby w naszym nurcie, to już on jest od tamtych nie? bardziej. Czy właśnie protestanci, też jest część spora takich ludzi, którzy reagują bardzo alergicznie na, na słowo katolik, nie? co też oczywiście nie jest chrystusowe, jest założenia, już no, mijają się z Ewangelią, więc dla mnie nie ma podziału, jestem otwarty na każdego człowieka, wierzącego, niewierzącego, a tym bardziej na brata w Chrystusie i nieważne w jakiej jest odmianie, w jakim denominacji, w jakim kościele, nie? Yy, więc dlaczego trwam w, w katolicyzmie, więc dlaczego jestem katolikiem? Tak jak mówiłem wcześniej, od zawsze byłem katolikiem, oczywiście nie, nie przeszkadza w tym, żeby zmienić, bo jestem człowiekiem otwartym, ja muszę poznać, dotknąć, żeby się upewnić, czyli ja tą swoją wiarę katolicką Podważałem, bo tak jak mówiłem też wcześniej, wspomniałem, że mój kolega był protestantem i tak naprawdę od niego zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Ja poprzez protestanta, no właśnie, to do katolików, doświadczyłem żywego Boga, dziś jestem katolikiem. Ale byłeś na rekolekcjach katolickich. Katolickich, katolickich. Tak. Tak, tak. Poprzez protestanta zacząłem mhm. czytać Biblię, bo u nich to jest bardziej popularne, nie obrażając katolików oczywiście i siebie, yy, ale zacząłem czytać Biblię i tak naprawdę moje nawrócenie zaczęło się z Biblii, z tych słów, które są żywe. Ja to doświadczyłem. I tak przestałem pić, zacząłem coraz bardziej Boga poznawać, ale pojechałem, będąc katolikiem, pojechałem na, na katolickie rekolekcje. I żeby było ciekawiej, ten kolega, który no też pogubiony w tamtym czasie był, ale był z Bogiem, znał Boga dużo więcej, czy to Biblię. Mówię, dawaj jedź ze mną na rekolekcje. I on chciał jechać, mówię, bo on też był w tym temacie, żeby może zmienić swoje życie. A on mówi, dobra, jadę, nie? Ale wiele jak ja no to kolega taki na katolickie, o, mi to nie jadę, nie? I zobaczcie, tu jest paradoks, nie? bo ja na tamtych rekolekcjach doświadczyłem Boga, wszystko się w moim, stało się cuda, dzieją się cuda dzisiaj, zmieniło się w moim życiu. On przez to, że to były katolickie, nie pojechał i do dzień, dziś, dnia dzisiejszego nie może Pana Boga odnaleźć, bo jest trochę zamknięty właśnie w tym swoim świecie protestanckim, nie? Kurczę, szkoda, nie? Bo ja też jemu zawdzięczam tą, to doświadczenie Boga, ale właśnie, nie, on nie, nie, nie pojechał i dzisiaj trwa właśnie jakby cały czas troszeczkę w tych nałogach, w takim... Nie może tego Pana Boga znaleźć, go doświadczyć. No ale wracając do tematu, więc ja troszeczkę dzięki niemu zacząłem, jak poz, zacząłem poznawać Boga katolickiego, w cudzysłowie mówię to. Zacząłem... Pe, pewne rzeczy nie zaczęły się nie zgadzać. I, więc czytałem Biblię, chodziłem na mszę, byłem coraz katolikiem, ale prosiłem Boga, żeby mi to wyjaśnił. Nie zrobiłem tego błędu, który wiele ludzi robi. Usłyszę jakąś tam, wiecie, jakieś słowa od katolików, że, od tych protestantów, że to jest złe, to jest złe, w kościele jest to złe, zaczyna czytać Biblię i rzeczywiście odkrywa, że jest dużo zła. I pierwszą rzeczą, którą robi, to po prostu odchodzi, nie? Ja tego nie zrobiłem. I to jest taka moja, dewi, taka moja mm, prawo, takie, którym się kieruję. Jak czegoś nie rozumiem, mam dużo wątpliwości, coś mi się zgadza, to nie rezygnuję, tylko szukam, poznaję. I zacząłem krok po kroku pytać Boga, czemu na, na krzyżu jest Pan Jezus? Przecież Pan Jezus zmartwychwstał, nie? To nie powinno być już na krzyżu. Czemu w katolicyzmie mamy z Panem Jezus ciała, nie? Na początku nawet zdjęłem z swoich krzyży w domu ciało Pana Jezusa, Michał Kumasz? Takie rzeczy. Ale nie odeszłem z katolicyzmu, to nie znaczyło, że mam z niego odejść. Ale pytałem Boga, bo wydawało mi się, że rzeczywiście tak powinno być. Ale pytałem Go, modliłem się i doświadczyłem, że mi ten Pan Jezus na krzyżu jest potrzebny, to Jego ciało. Bo jak na Niego patrzę, to coś się we mnie dzieje. Zmartwychwstał i on zmartwychwstał by mnie działa. Ale jako symbol, jego ciało, patrząc na jego ciało, na tym krzyżu, zbliża mnie to do Pana Jezusa, jestem lepszy. Bo w, pojawia się we mnie miłość, pojawia się we mnie współczucie i to mnie zmienia, to mnie zbliża do Pana Jezusa. Nie? Więc z powrotem założyłem go, na, czyli kupiłem krzyże z ciałem i do tego wróciłem. Zbadałem to, spytałem Pana Boga, poczekałem. Wróciłem. I tak krok po kroku w tym naszym katolicyzmie, którzy rzeczy mi się nie zgadzają, z Maryją miałem problem, długi, bo też to jest główna rzecz, która różni nasze kościoły. Pojechałem do Portugalii, jak się nazywa te święte miejsce objawień maryjnych, już nie pamiętam, mniejsza o to. Pamięć zawodna. Tak, i tam pojechałem zapytać się Marii, czy po prostu pogadać z Maryją, że tak powiem. No skoro to takie święte miejsce, a miałem z nią problem ciężko, było ją sobie w tej mojej wierze właściwe miejsce dla niej znaleźć. Pojechałem, doświadczyłem to niesamowite, nie chcę tego, bo mam o tym filmik też na swoim kanale, bo to długo było mówić, w każdym razie króciutko tylko, bo mocna sprawa. Tam jest taki chodnik długi, cementowy i tam się na kolanach na nim idzie. Zdziera się normalnie, żeby go przejść. On ma kilkaset metrów, chyba 200 metrów może, nie wiem, coś koło tego. Żeby go przejść na kolanach, on zaczął sobie do krwi, do, 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 do kolana, no boli. I pojechałem tą pierwszą noc, którą tam spędziłem, obudziłem się w nocy, żeby tam pójść. I tam się tak im idzie, 
i kończy się naprzeciwko tego wizerunku tej Maryi, tam jest ta, jak to się nazywa, wizerunek Maryi, no, figura, sorry. Więc wstałem w nocy, nie mogłem spać na kolana, przeszłem, nie mogłem tam iść, bo mi zdzierało, zdzierało się szybko kolana, tam się czołgałem, ryczałem, doszłem tam, doczołgałem się praktycznie tego miejsca, tej figury Maryi i wstałem na kolana, później już tak leżąc i zacząłem z nią rozmawiać. Niesamowicie doświadczyłem, Maria mi wszystko w sercu powiedziała, w jakim jest miejscu, kim ma dla mnie, dla mnie że cieszy się z tego, że kocham Chrystusa i tak dalej, że Chrystus jest w centrum mojego życia i takie jest jej też zadanie w naszej wierze, żeby prowadzić nas po prostu do Chrystusa, nie? to dzięki niej, dzięki jej modlitwom tak naprawdę też między innymi no, kocham tak Chrystusa i Chrystus jest w centrum mojego życia, więc no, tak znowu zbadałem ten, te, te, to, to, to wszystko z Maryją, to maryjność w naszym kościele. Oczywiście w naszym katolickim, katolicznym katolicyzmie ta Maryja też zajmuje duże miejsce i są dużo, dużo jest przegięć. Stanie tego nie rozumieją, bo jakby biorą zawsze te najgorsze rzeczy i jakby na tym budują całą naszą wiarę, więc to też jest mylne bardzo. A opowiesz, mówiłeś swojego czasu, że pomagałeś w egzorcyzmach. Czy możesz coś tam bliżej o tym nam opowiedzieć? Yy, tak, to pewnie, że mogę. To już po Twoim nawróceniu. Tak, no, no tak, tak, tak po nawróceniu. To, to już jakiś czas, tam kilka lat już tak z Panem Bogiem byłem. I taka sytuacja, właśnie ktoś tam takiego chłopaka do nas podesłał z Londynu, to się do Rodingu do nas, do mojego kolegi, że jest chłopak, który potrzebuje pomocy, tam szuka pracy i tak dalej. Więc kolega miał możliwość go tam przyjąć w domu. Więc go przyjął, mówi, że go na wspólnotę do nas, żeśmy yy, tam wspólnie się modlili i tak dalej. Nocował u niego właśnie ten, ten chłopak, który potrzebował pomocy, znalazł mu pracę. No i pewnej nocy, w nocy kumpel się obudził, yy, przestraszony, bo, bo, bo ten chłop, no nie znał go, znał go kilka dni, po prostu stał nad łóżkiem i zaczął do niego mówić dziwnym głosem. Yy, to było, on do mnie dzwonił, bo się przestraszył, od razu do mnie dzwonił yy, i nagrywał go yy, i ja nie odbierałem go spania, ściszony telefon. Więc zaczął go nagrywać, nie? I wziął krzyż tam, zaczął się modlić, przestraszony, skulony, tam w imię Jezusa zaczął coś mówić i nagrywał to wszystko. Ten gość tam do niego wołał o pomoc ogólnie, ale takim dziwnym głosem, no jak, jak to nagranie, on mi to wysłał następnego dnia, jak to zobaczyłem, to się, kurde, powiem wam, że z czapami spadła z głowy. Słyszałeś te nagranie, tak? Tak, tak, zobaczyłem to, na, te nagranie, potem nagranie mówi, ja dziękuję, co to jest, w ogóle nie pierwsza się tam się spotkała. No i żeśmy zaczął gadać, on się przyznał, że miał takie doświadczenie gdzieś tam właśnie różne rzeczy tam wyprawiał, ogólnie się do więzieniu, tam demony jakiś wzywał, coś tam i, i, i on opowiadał, że nikomu o tym nie mówi, no bo taka trudna sytuacja i wezwał jakiegoś demona i fizycznie czuł jak ten demon w niego wszedł i od tamtego czasu co jakiś czas ma takie napady, że no po prostu tego nie kontroluje, no i niszczy mu to życie, no, żyje w grzechu, pije i tak dalej, nie może z tym poradzić. No, no właśnie, więc dostaliśmy takiego chłopaka, żeby mu pomóc i to było trudne, ale na szczęście mieliśmy księdza znajomego w klasztorze niedaleko, który był egzorcyzmą, egzorcystą. No i, i właśnie żeśmy tam zadzwonili i zgodził się, żeby go tam przyprowadzić, przyjechać z nim, że on to przewada, czy to nie jest czasem na tle psychicznym, jak to wygląda, zawsze taka rozmowa jest potrzebna. Więc tam pojechaliśmy, no nie chciałbym jakichś szczegółów też tam wchodzić, bo to są takie rzeczy, których tam raczej się nie powinno opowiadać. Ale no właśnie, no tak jak pytasz po to, żeby właśnie może dla naszych słuchaczy powiedzieć o tym doświadczeniu, nie? No, że to jest realne, bo, 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 bo okazało się, że po krótkiej rozmowie już zaczął ten chłop tam, my żeśmy sobie poproszeni, żeby się wyjść, bo zaczęła się właśnie ta manifestacja złego ducha i, i ksiądz nie miał wątpliwości. Że... No żeśmy tam weszli, wiesz, i on zaczął z nim rozmawiać i po prostu, wiesz, ten chłopak yy, na nie wiem, widok tego księdza, nie wiem, po pierwsze jego słowa zaczęła właśnie się ta manifestacja w nim, czym to się objawiało, zaczął znowu mówić tym głosem, nie? Zaczął do niego być agresywny, taki słownie, nie? Mhm. Ten ksiądz nas od razu poprosił, abyśmy wyszli, no i myśmy wyszli, zaczęli się modlić o tą sytuację, no i chwilę, chwilę to potrwało, nie wiem, kilka minut i ten gość wyszedł, nie? Wybiegł stamtąd, poszedł, żeśmy za nim wybiegli, co się dzieje, w nie, nie chcę to być, i zaczęliśmy z nim rozmawiać, mówię, no on boi się tej sytuacji, że na widok tego księdza po prostu zaczyna to z niego wyłazić, nie? A on ogólnie boi się tych sytuacji, bo jak ich nie kontroluje, to się po prostu dzieją, a, a tutaj jakby no musi w tym stanąć, nie? Że to zaraz wyjdzie, więc jakby ma świadomość, że to będzie. I bardzo się tego bał, on chce stąd jechać, to się mu tłumaczy, słuchaj, to jest jedna droga, żeby, żeby się tego pozbył na zawsze, nie? No więc ciężko było go przekonać, tak był tym wszystkim przestraszony tą całą sytuacją i, i tak się tego bał. Ale zgodził się, poszliśmy, ksiądz posadził go na takim fotelu, My żeśmy pojechali, mój szwagier też taki chłop, 
My tam wtedy mieliśmy po prostu 140 kg prawie, 135 Więc takie dwa chłopy, tam jeszcze kolega drugi był. No i za tym z fotelem i ksiądz mówił, no bo poinstruktował nas, jak to będzie wszystko wyglądać, żebyśmy modli po łacinie. Właśnie ten egzorcyzm cały, żebyśmy w razie czego tutaj mam wodę święconą, też możemy go tą wodą polewać od czasu do czasu i tak dalej. Tam jakby trzeba było to, żeby trzeba było przytrzymać. Więc zaczął się, że ten egzorcyzm, jakby nie będę wchodził w szczegóły, bo nie wiem tak naprawdę, czy można gdzieś tam o tym tak mówić. Ale no to, co wtedy przeżyłem, no goś zaczął mówić takim głosem. Zaczął się szarpać, wyrywać, trzymaliśmy go w trzech, nie mogliśmy go trzymać, przeklinać yy, po angielsku, po polsku. I co ciekawe, no właśnie reagował w ogóle na ten, yy, tą świeconą wodę, żeśmy go polewać, to on w ogóle jakby go to parzył. Psa! Yy, z tym krzyżem ksiądz też miał krzyż trzymał i mu wypowiadał słowa, gdy krzyż do niego, to on też w ogóle tak uciekał od tego, nie? Przeklinał strasznie. Yy, I co było, no tak strasznie to wszystko wyglądało, no było niesamowite doświadczenie. I w pewnym momencie po prostu siadło, nie? Pach. Gość uspokoił się, nie? Nie rozumieliśmy, co ksiądz, nie rozumieliśmy, co ksiądz mówi, bo mówił po łacinie to cały ten. Yy, ale gość po prostu usiadł i zaczął ryczeć, nie? Po prostu nagle z niego to wszystko puściło, zaczął ryczeć. Wziął ten krzyż, zaczął go całować, przytulać. Wstał, zaczął przytulać księdza, a podczas tego pluł na niego i go wyzywał. Ty ku, ty chu, ty tam i tak dalej, nie? Zaczął go przytulać. Usiadł, bolało go mięśnie od tego napinania się, wyrywania, nie? I ksiądz zaczął opowiadać, że mówi, że wiesz o tym, że odpowiadałeś mi po angielsku, po polsku na pytania, które ci zadawałem po łacinie. Mówi, znasz łacinę? Mówi, no nie. To jest dość takie ciekawe, nie? No i, no i podziękowaliśmy tak dalej, on się popłakał. Bardzo dziękował, bardzo wdzięczny. On wtedy jak wracaliśmy do, do domu, to mówi, że jeszcze nigdy w życiu się tak nie czuł dobrze, jak sam on wracał. Taki, taki wolny, lekki, szczęśliwy, radosny i tak dalej, nie? Jak się okazało, to no, ksiądz mówi, że musimy wrócić jeszcze, zobaczyć, co dalej, dalej się modlić, nie? bo to też nie wiadomo, czy, czy to tak naprawdę już jest koniec tego wszystkiego. No i jakby wróciło, nie? Ja słyszałem, że trzeba egzorcyzm tak, parę. Tak, wróciło, pojechaliśmy jeszcze raz. No i było dużo lepiej, nie? Przybywał komunię, chodził z Panem Bogiem, szedł i tak dalej, ale jeszcze jakby coś tam powracało. I pojechaliśmy drugi raz, ale później bo tak się przestraszył tego wszystkiego, że nie chciał już jechać, wyprowadził się, pojechał do Londynu gdzieś tam. No i jeszcze dzwonił do nas yy, nieraz właśnie podczas takiej manifestacji. Co było ciekawe, że na przykład pisał nieraz do mnie SMS-a. Cześć Wola, co tam słychać tego? Normalnie pisał, a za chwilę drukowanymi literami było napisane SMS dalej od niego, nie? Kolejna wiadomość. Ty skóry dopadnę Cię. Nie masz ze mną szans, Tomek, nie pomożesz mu. Nie pomożesz mu. Ja tu rządzę, coś tam, a za chwilę Znowu on, nie? I takie SMS-y, nie? To też takie było mocne doświadczenie, nie? Miałeś te SMS-y, nie? Tak, tak, tak. No to wiesz, to tak było takie, no kurde, mocne doświadczenie. Ja w ogóle, jak wracaliśmy stamtąd, to znowu takie dosi miałem doświadczenie, jakbym się przeniósł w inną rzeczywistość, nie? Czyli po tym doświadczeniu jechaliśmy już, było cisza, nie? Z kumplem, mówię, kurde, ty, co to było, nie? Ja nie wiem, co się dzieje, ale no, jakbyśmy byli w innej rzeczywistości, nie? To też jakby umocniło moją wiarę. Wiecie, bo też mówią różne na ten temat rzeczy, nie? że o diable nie można gadać i tak dalej. I pewnie jest coś w tym, ale samo, że coś takiego jest, tak jak mówisz Michał, to jest ciekawe, nie? że to jest realne, to jest prawdziwe. Nie? I dla, też, żeby była jasność, kolega robił badania psychiatryczne wcześniej nie? i miał papier na to, że nie jest chory psychicznie, więc bo dużo ludzi też to podkłada jakby pod zaburzenia psychiczne na tle religijnym. Nie? Tutaj on był zbadany i nie miał problemów psychiatrycznych. psychicznych. Nie? Więc no mówię, to było dla mnie też kolejne doświadczenie, jego posługiwanie, bo tam później pojechałem, ksiądz nas poprosił, czy możemy mu pomagać w takiej modlitwie. Przyjechała Polka, kobieta, też no, mocne doświadczenie, już nie będę wchodził w szczegóły, ale drapała leżąc na ziemi w podłodze, nie? A przed, rozmow przed modlitwą taka miła do nas, wiesz, cześć, cześć, modlitwie, fajnie, że jesteście, dziękuję, że, że prowadzacie modlitwie i tak dalej. No taka wspaniała kobieta, tak miła, a za chwilę ta się po ziemi drapie yy, podłogę, nie? Więc no, mocne doświadczenie. Te doświadczenie mnie umocniło w wierze. Mi pokazało, że Pan Bóg jest, że jest diabeł i że może tak poniewierać człowiekiem, nie? ale że Pan Bóg jest mocniejszy, bo, bo widziałem jak to działa, jak Pan Bóg no, pogramia tego ducha. Nie? To, że to jest zmaganie i potrzeba dużo modlitw, to, to trzeba, nie? nikt nie mówi, że będzie prosto, ale pokazało mi ewidentnie i umocniło mnie wierze, więc takie doświadczenie miałem. Nie? Super. Tomek, na koniec. Możesz coś powiedzieć naszym widzom, jak zbliżać się do Boga? No ja z mojego krótkiego doświadczenia, nie? bo tak naprawdę z Panem Bogiem, ja to tak mówię, chodzę, szukam Go ciągle, poznaję 8 lat, to naprawdę nie jest dużo, bo mam, poznałem ludzi, co po 25 lat 
są z Panem Bogiem wspaniali ludzie, ale też ciągle go szukają i ciągle upadają w różnych tam, wiecie, kwestiach, grzechach. Ale no, z mojego doświadczenia, po tej mojej drodze, od samego początku, jak to się stało i teraz, jak wzrastam, jak widzę też te owoce Pana Boga we mnie, to podstawa to jest, proste to jest tak naprawdę, szukać, nie? Szukać. Dla mnie słowo szukajcie, a znajdziecie, z, z, które jest w Biblii, które Pan Jezus do nas mówi, jest podstawowym w ogóle zagadnieniem i prawdziwym, bo ja zanim Pana Boga poznałem, to szukałem. Tylko szukać całym sercem jest napisane, nie? Kochać, miłować Boga, szukać Go całym sercem, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. No w tym jest coś naprawdę prawdziwego, bo wiem, że mam doświadczenia. Dzisiaj mam jakiś tam kanał na YouTube, co staram się dzielić tym, co Pan Bóg Jak twój kanał się nazywa? Tomasz Biegański i Ksywę mam w nawiasie Woraz, a to dlatego, żeby mnie rozpoznawali ludzie, którzy gdzieś tam znają starego okay. życia. Tomasz Biegański wystarczy wpisać i czy na Woraz, to wyskoczą, tam mam różne właśnie. Jeśli jesteś świadectwem, moje są różne takie właśnie doświadczenia z przebiegu mojego tego teraźniejszego życia z Bogiem. Więc tak jak wracając, szukać całym sercem, szukać, bo, bo mówię, ja zanim Pana Boga znalazłem, to go szukałem. Ja chlałem, ja ćpałem, ale szukałem Boga. Mimo wszystko można tak. Nie? Bo często ludzie do mnie poszli, piszą, że modlą się, modlą i no nic się nie dzieje. Nie? No i dalej trwają w grzechu, ale jakby te poszukiwanie ich yy, zmaleje. Czyli nie udało się, szukali rok, modlili się tak, tak, nie udało się, no i jakby odchodzą trochę, nie? Pytają się, co robić. No trzeba być w tym wszystkim wytrwałym. Jest też napisane w Słowie Bożym, nie? W modlitwie bądźcie wytrwali, nie? W ucisku cierpliwi. Więc yy, no, trzeba szukać wytrwale. Jak nie tak, to inaczej szukać innego świadectwa, często też właśnie oglądamy świadectwa. Zacząć czytać Biblię, bo też szukamy na różny sposób, bo już można szukać w różny sposób i każdy jest dobry, nie? ale jeden zawodzi szukać inaczej. To jest dla mnie tak, taka recepta, żeby... Bo Pan Bóg powiedział, że szukajcie, a znajdziecie. I tak było w moim przypadku, nie? I szukałem i Pan Bóg przyszedł. Jest tak też, że my szukamy, a trochę się boimy tego. Ja też tego doświadczyłem, nie? Że szukamy Pana Boga, chcielibyśmy Go znaleźć, na różny sposób szukamy, ale jest nasz taki lęk troszeczkę, że Kurde, ale tak naprawdę u mnie tak było, nie? że jak go znajdę, to kurde, może być grubo, nie? może się zmienić wszystko. I ja miałem taki lęk i to też yy, nie działało wtedy, nie? Czyli też często jest tak, że musimy jakoś dojść do takiego momentu, że naprawdę yy, chcemy, tak naprawdę chcemy i nieważne co się stanie, nie? No, trudne, pewnie trudne, ale no, na tym to polega. Yy, ja miałem taki moment w swoim życiu, że właśnie naprawdę chciałem i nieważne co się stanie, czy stanę się, nie wiem, byłem zakonu, zakonu, chociaż niemożliwe, bo miałem już żonę. Ale no nie wiem, się zaświruję, będę siedział w kościele, całym nieważne, co się stanie. Chcę Ciebie doświadczyć, chcę Ciebie, Panie, poznać. I pamiętam to jak dziś, że ta modlitwa poszła z serducha i jakby nie było już lęku, nie? Było takie prawdziwe zaufanie, że co by się nie stało, chcę. I się stało, nie? W świadectwie mówiłem, jak to się stało. Więc szukać, modlić się, zapragnąć, no to się samo siebie nie, jak nie pragnę, to modlić się, żebym zapragnął. Nie? I do tego y, czytać Słowo Boże, nie? Ja też, no. Powiem Wam szczerze, że zanim nastąpiło mnie to nowe narodzenie, trzy lata czytałem Biblię. Przez trzy lata ją przeczytałem całą długo, bo tam... Stary i nowy testament? Tak, całą. 1600-700 stron. Czytałem dwie strony dziennie, jedną stronę dziennie, dlatego zajęło mi to trzy lata. Ale codziennie przeczytałem, postanowiłem sobie, że przedpuściłem te dwie strony 5 minut. To zajmuje, no może mniej nawet. Przeczytam, żeby ją po prostu przeczytać, nie? Za wiele z niej nie zrozumiałem. Różne tam historie są, Stary Testament, nowy, dużo ciekawsze rzeczy. Ale trudna księga. Ale byłem wytrwały, czytałem, później wróciłem do Nowego Testamentu jeszcze raz. Nowy Testament 300, około, około 300 stron, 350, jeszcze raz. I mimo tego, że nie rozumiałem, pewne słowa wryły, we, wryły się we mnie i one mnie też doprowadziły do Boga, nie? Tam Pan Jezus mówi, Jan 3, że zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli ktoś się powtórnie narodzi, nie może użyć Królestwa Bożego. I to mnie po prostu dotknęło, nie? Że, że ja muszę narodzić się na nowo, że to się musi stać, że ja muszę się o to modlić i tak dalej, to później kolejne wersety i to za, 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 zapracowało, nie? więc nie rozumiemy, też do mnie ludzie dzwonią, nieraz piszą, że właśnie no czytam Biblię, ale gdzieś tam no, nic nie rozumiem, więc po co nie czytać na pusto, czytaj na pusto, módl się przed mm, czytaniem, Panie nie rozumiem, przyjdź Duchu Święty, szukam Ciebie, objaw mi, czytasz następny miesiąc, dalej nie rozumiesz, nieważne czytasz. Jest trudne właśnie, to jest też pomaga, no. pomaga w tym wszystkim charakter, jak ktoś jest taki obowiązkowy. No to nie każdy taki charakter Dobry ma. uczeń, dobry uczeń. Tak, ale, ale, ale no, trzeba sobie to wyrobić, no nie wiem, zostawić przypomnienie. Są różne sposoby, nie? Że będę dziennie poświęcał 3 minuty na początek. Ale będę, jak nie wieczorem, bo nie działa, to rano. Konsekwentnie. Tak, konsekwentnie przypomnienie i to prowadzi do tego, że znajdziemy, nie? Bo jak właśnie ludzie szybko rezygnują, nie? Nie udało się, miałem się modlić, modliłem się miesiąc, później trochę mniej. Chciałem trochę, ale się napiłem, trochę odeszło i mówi, kurde, no robiłem wszystko się nie udało. 
No nie, bo nie będziesz konsekwentny, nie? To jest trudne, ale to jest mi znam recepta, bo tak yy, ze swojego doświadczenia, nie tylko mojego, yy, no nieraz Pan Bóg przychodzi spektakularnie, to się też zdarza, ale dużo rzadziej, nie? Dużo częściej, gdy widzi, próbuje nasze serce, musi zobaczyć, że w tym sercu pojawi się ta szczerość Go i, i determinacja w poznaniu, w znalezieniu go, nie? I on na 100% przyjdzie. Nie spotkałem się z żadnym człowiekiem, którego znam, który się nawrócił, który do, na nowo się narodził, że no właśnie nie przyszedł, gdy doszedł do tego momentu, że go naprawdę pragnął, ale naprawdę, szczerze i naprawdę szczerze go szukał. De był zdeterminowany, nie? Zawsze przyszedł i zawsze zmieniło się wszystko, nie? Dziękuję Ci, Tomek, za Twoje świadectwo. Dzięki również, dzięki też Wam, że mogłem, dzięki Tobie też, Michał, że, że, że dałeś mi to zaproszenie, miałem to zaszczyt tutaj z Tobą pobyć chwilę, poświęcić tego czasu, podzielić się tym, co Pan Bóg czyni w moim życiu. Mam nadzieję tego sobie i Wam, kochani, życie, życzę z całego serca, że, że, że znajdziemy Go, będziemy Go szukać wytrwale no i że, że dojdziemy do tego miejsca szczęścia w życiu i po śmierci. Amen. Z Bogiem, hej.